ഫർമാസ് കോപ്പറേറ്റീവ് സ്റ്റഡീസിൻ്റെ പതിനാലാമത് അക്കൗണ്ടൻസി ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നലെ നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഈ സബ് ഡിവിഷൻ ഓഫ് ജേണലാണ് അതിനകത്ത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് പർച്ചേസ് ബുക്കും സെയിൽസ് ബുക്കുമാണ് രണ്ട് ബുക്കുകളെ പറ്റിയാണ് പഠിച്ചത് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് റിട്ടേൺസ് ബുക്കുകളാണ് പർച്ചേസ് റിട്ടേൺസ് ബുക്ക് പർച്ചേസ് റിട്ടേൺസ് ബുക്ക് അതായത് ഇവിടെ എൻ്റെ ഒരു ഫോർമാറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഡേറ്റ് നെയിം ഓഫ് സപ്ലയർ ഡെബിറ്റ് നോട്ട് നമ്പർ ലെഡ്ജർ ഫോളിയോ എമൗണ്ട് ഇത്രയാണ് അതിനകത്തെ കോളംസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പ്രത്യേകതയുള്ളത് നമ്മൾ പർച്ചേസ് ബുക്കിലും അതുപോലെ തന്നെ സെയിൽസ് ബുക്കിലും എല്ലാം ഇൻവോയ്സ് നമ്പറാണ് ഈ കോളത്തിൽ എഴുതിയിരുന്നത് അതിന് പകരം പർച്ചേസ് റിട്ടേൺസ് ബുക്കിൽ ഡി എൻ നമ്പർ അതായത് ഡെബിറ്റ് നോട്ട് എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഡെബിറ്റ് നോട്ട് നമ്പർ എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് പർച്ചേസ് റിട്ടേൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കസ്റ്റമേഴ്സ് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ അവരുടെ ആവശ്യത്തിന് അനുസരിച്ചുള്ള സാധനങ്ങൾ അതായത് അവർ ഓർഡർ ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങളല്ല വന്നിരിക്കുന്നതെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ വന്നിരിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ ഡാമേജ് ഉണ്ടെങ്കിലോ അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി മോശമാണെങ്കിലോ ഈ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന ട്രേഡർ സാധനം തിരിച്ച് സപ്ലയർക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കും സെല്ലർക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ സപ്ലയർക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കും അങ്ങനെ അയച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിന് റിട്ടേൺസ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ വാങ്ങിയിട്ട് തിരിച്ച് അയച്ചു കൊടുക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ പർച്ചേസ് റിട്ടേൺസ് എന്ന് പറയുക പർച്ചേസ് റിട്ടേൺസ് അങ്ങനെയുള്ള പർച്ചേസ് റിട്ടേൺസ് രേഖപ്പെടുത്തുന്ന ബുക്കാണ് പർച്ചേസ് റിട്ടേൺസ് ബുക്ക് ഇനി ഈ പർച്ചേസ് റിട്ടേൺസ് ബുക്കിൽ എന്നാണോ സാധനങ്ങൾ തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ആ ഡേറ്റ് എഴുതും സപ്ലയറുടെ പേര് ആർക്കാണോ തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ആ സപ്ലയറുടെ പേര് എഴുതും അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡെബിറ്റ് നോട്ട് നമ്പർ എഴുതും ഡെബിറ്റ് നോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡെബിറ്റ് നോട്ട് ഈസ് എ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രിപ്പയർഡ് ബൈ ദ ബയർ ഫോർ ഇൻറ്റിമേറ്റിംഗ് ദ സെല്ലർ ദാറ്റ് ഹിസ് അക്കൗണ്ട് ഹാസ് ബീൻ ഡെബിറ്റഡ് ഫോർ ദ ഗുഡ്സ് റിട്ടേൺ അത് ഈ സപ്ലയറെ അറിയിക്കുകയാണ് ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ ഇത്രയും രൂപയുടെ സാധനങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിൽ ഡെബിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അത് നിങ്ങൾക്ക് തരാനുള്ളതിൽ കുറവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നറിയിച്ചുകൊണ്ട് അയച്ചു കൊടുക്കുന്ന സപ്ലയർക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കുന്ന അതായത് കസ്റ്റമർ വാങ്ങുന്ന ആൾ സപ്ലയർക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഡെബിറ്റ് നോട്ട് നമ്പർ അപ്പോൾ അത് സാധാരണ ഷോർട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ചോദിക്കാവുന്നതാണ് ഈ ഡെബിറ്റ് നോട്ടിൽ എന്താണ് ഡെബിറ്റ് നോട്ട് അപ്പോൾ ഡെബിറ്റ് നോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് അത് തയ്യാറാക്കുന്നത് വാങ്ങുന്ന ആളാണ് ആ വാങ്ങുന്ന ആൾ അല്ലെങ്കിൽ കസ്റ്റമർ ബയർ തയ്യാറാക്കിയിട്ട് അത് തിരിച്ച് സാധനങ്ങൾ ആ സപ്ലയർക്ക് ഏത് സപ്ലയർ ആണോ സാധനങ്ങൾ തിരിച്ച് അയക്കുന്ന ആ സപ്ലയർക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഡെബിറ്റ് നോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ബയർ വി യു വൈ ഇ ആർ ബയർ സെല്ലർക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഡെബിറ്റ് നോട്ട് അപ്പം ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് അത് തയ്യാറാക്കി അയച്ചു കൊടുക്കുന്നത് വാങ്ങുന്ന ആളാണ് സാധനങ്ങൾ റിട്ടേൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ കൂട്ടത്തിൽ അയച്ചു കൊടുക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് സെല്ലർക്ക് അതിൻ്റെ നമ്പറാണ് ഇവിടെ ഡെബിറ്റ് നോട്ട് നമ്പർ എന്ന് എഴുതുക പിന്നെ ലഡ്ജർ ഫോളിയോ പിന്നെ എമൗണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് പർച്ചേസ് റിട്ടേൺസ് ബുക്ക് തയ്യാറാക്കുന്നത് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിള് നമുക്ക് ഈ പർച്ചേസ് റിട്ടേൺസ് ബുക്കിൽ എഴുതാം ഇപ്പോൾ നേരത്തെ വാങ്ങിയിരിക്കുന്ന വാങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനം ഇപ്പോൾ ഹീറോ സൈക്കിൾസ് ലിമിറ്റഡിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കുറേ സൈക്കിൾ വാങ്ങിയതിൽ രണ്ട് സൈക്കിളിന് ഡാമേജ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ രണ്ട് സൈക്കിൾ ഒരു സൈക്കിളിൻ്റെ വില ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപയാണ് അങ്ങനെ രണ്ട് സൈക്കിൾ നമ്മൾ തിരിച്ചയച്ചു കൊടുക്കുക എന്നാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതും ഇപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണമായിട്ട് ഏഴ് അഞ്ച് ഇരുപതിനാണ് തിരിച്ച് അയച്ചു കൊടുക്കുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ ഹീറോ സൈക്കിൾസ് ലിമിറ്റഡ് ഹീറോ സൈക്കിൾസ് ലിമിറ്റഡ് എന്ന് എഴുതിയിട്ട് ടു സൈക്കിൾസ് അറ്റ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് പെർ സൈക്കിൾ ഇപ്പോൾ ഒരു സൈ
സൈക്കിള് രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ് രൂപയുടെ സാധനം തിരിച്ചയച്ചു കൊടുക്കും ആ തിരിച്ചയച്ചു കൊടുക്കുന്ന ആ എണ്ണവും അതിൻ്റെ വിലയും മാത്രം കാണിക്കുക ടോട്ടൽ എമൗണ്ടും കാണിക്കുക അപ്പോൾ അവിടെ ഡെബിറ്റ് നോട്ട് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി അതിനകത്ത് കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞ് അയക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനൊരു നമ്പർ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക ഡെബിറ്റ് നോട്ട് നമ്പറിന് പത്തെന്ന് ഒരു നമ്പർ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ഡെബിറ്റ് നോട്ട് നമ്പറും കൂടെ നമ്മളിവിടെ കാണിക്കും പത്ത് അപ്പോൾ അവർക്ക് അത് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുമായിട്ട് വെരിഫൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതാണ് പർച്ചേസ് റിട്ടേൺസ് എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ടോട്ടൽ നമ്മൾ അക്കൗണ്ടിലോട്ട് മാറ്റും പർച്ചേസ് റിട്ടേൺസിലോട്ട് അക്കൗണ്ടിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും ഇനിയും സെയിൽസ് റിട്ടേൺസ് എന്താണെന്നാണ് ഇനി സെയിൽസ് റിട്ടേൺസ് ബുക്കാണ് അപ്പോൾ ഈ സെയിൽസ് റിട്ടേൺസ് ബുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിറ്റ സാധനങ്ങൾ കസ്റ്റമർ തിരിച്ചയച്ചു തരുന്നു ആ ഡീറ്റെയിൽസ് കാണിക്കുന്ന ഒരു ബുക്കാണ് സെയിൽസ് റിട്ടേൺസ് ബുക്ക് അപ്പോൾ ഇവിടെ അതിൻ്റെ ഒരു ഫോർമാറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഡേറ്റ് നെയിം ഓഫ് കസ്റ്റമർ ക്രെഡിറ്റ് നോട്ട് നമ്പർ ലെഡ്ജർ ഫോളിയോ എമൗണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഡേറ്റ് എഴുതും രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഏപ്രിൽ അഞ്ച് നെയിം ഓഫ് കസ്റ്റമർ അനിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളാണ് കസ്റ്റമർ ഇനി അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇവിടെ എഴുതാം ക്രെഡിറ്റ് നോട്ട് നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രെഡിറ്റ് നോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നോക്കുക ക്രെഡിറ്റ് നോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെല്ലർ തയ്യാറാക്കി കസ്റ്റമർക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആ ഇപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് അവിടെ നമുക്ക് അഞ്ച് എന്നൊരു നമ്പർ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക ആ കസ്റ്റമർ ആ ഡെബിറ്റ് നോട്ടിന് സോറി ക്രെഡിറ്റ് നോട്ടിന് ഒരു നമ്പർ ഉണ്ട് അഞ്ച് ആ അഞ്ച് നമ്മളിവിടെ എഴുതും അപ്പോൾ ആ വെരിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ അനിൽ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ഇവിടെ രണ്ട് വുഡൻ ടേബിള് റിട്ടേൺ ചെയ്യുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക കസ്റ്റമർക്ക് നമ്മൾ തിരിച്ചയച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ആ ഡീറ്റെയിൽസ് നെയിം ഓഫ് കസ്റ്റമർ അനിൽ വുഡൻ ടേബിൾ അറ്റ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് റുപ്പീസ് തൗസൻഡ് പെർ ടേബിൾ ഒരു ടേബിളിന് ആയിരം രൂപ വെച്ച് രണ്ടായി രണ്ട് ടേബിൾ തിരിച്ചു ഡാമേജ് ആയിരുന്നു അത് തിരിച്ചയച്ചു കൊടുക്കും ആ തിരിച്ചയച്ചു കൊടുക്കുന്ന എൻ്റെ വിവരങ്ങളാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുക അങ്ങനെപ്പം രണ്ട് ടേബിൾ ആയിരം രൂപ ഒരെണ്ണത്തിന് വില അപ്പം രണ്ടായിരം രൂപ രണ്ടായിരം രൂപയുടെ സാധനം തിരിച്ചയച്ചു എന്നാണ് അപ്പോൾ ആ കസ്റ്റമർക്ക് തിരിച്ചയച്ചു കൊടുക്കുന്ന ക്രെഡിറ്റ് നോട്ട് നമ്പർ അഞ്ച് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഡീറ്റെയിൽസ് പറയാം അപ്പോൾ ക്രെഡിറ്റ് നോട്ട് ഈസ് എ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രിപ്പയർഡ് ബൈ ദ സെല്ലർ ആൻഡ് സെൻഡ് ടു ദ കസ്റ്റമർ കസ്റ്റമർക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കും അപ്പോൾ ഈ വ്യത്യാസം നിങ്ങൾ നോക്കണം അത് എക്സാമിനേഷൻ ബോർഡിൻ്റെ പരീക്ഷയ്ക്ക് സാധാരണ ചോദിക്കുന്നതാണ് ഡെബിറ്റ് നോട്ടും ക്രെഡിറ്റ് നോട്ടും ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ചോദിക്കും അപ്പോൾ പർച്ചേസ് റിട്ടേൺസ് ബുക്കുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഡെബിറ്റ് നോട്ട് ഡെബിറ്റ് നോട്ട് തയ്യാറാക്കുന്ന അയക്കുന്നത് കസ്റ്റമറാണ് ആർക്കാണ് അയച്ചു കൊടുക്കുന്നത് സെല്ലർക്കാണ് ഇനി സെയിൽസ് റിട്ടേൺസ് ബുക്കുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ക്രെഡിറ്റ് നോട്ട് ഇത് തയ്യാറാക്കി അയച്ചു കൊടുക്കുന്നത് സെല്ലറാണ് ആർക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കുന്നു കസ്റ്റമർ അപ്പം ഇത് ആണ് റിട്ടേൺസ് ബുക്കുകളിൽ പർച്ചേസ് റിട്ടേൺസ് ബുക്കും സെയിൽസ് റിട്ടേൺസ് ബുക്കും ഇനി രണ്ട് ബുക്കുകൾ നമ്മൾ ഈ സബ് ഡിവിഷനിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ബിൽസ് റിസീവബിൾ ബുക്കും ബിൽസ് പേയബിൾ ബുക്കും ബിൽസ് റിസീവബിൾ ബുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോമിസറി നോട്ടും ബില്ലുകളും അതായത് നെഗോഷ്യബിൾ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ആക്ടിൽപ്പെട്ടാണ് ചെക്ക് ബില്ല് പ്രോമിസറി നോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് മൂന്നും അപ്പോൾ ഇതിൽ ബില്ല് ബില്ലെന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് ബില്ല് ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ചിനെ പറ്റി പഠിക്കുമ്പോൾ അതിനെ പറ്റി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാം അപ്പോൾ ഈ ബുക്ക് എന്താണെന്ന് മാത്രം മനസ്സിലാക്കുക ബില്ല് ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് അതായത് ബില്ലുകൾ കിട്ടാനുള്ള ബില്ലുകളും അതുപോലെ തന്നെ പ്രോമിസറി നോട്ടിൻ്റെയും പറ്റി രേഖപ്പെടുത്തുന്ന ബുക്കാണ് ബിൽസ് റിസീവബിൾ ബുക്ക് എത്ര രൂപയുടെ പണം നമുക്ക് കിട്ടാനുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് ബില്ല ഇനത്തിലും പ്രോമിസറി നോട്ട് ഇനത്തിലും അതാണ് ബിൽസ് റിസീവബിൾ ബുക്കിൽ കാണിക്കുക അതുപോലെ ബിൽസ് പേബിൾ ബുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് കൊടുക്കാനുള്ള ബില്ലുകളുടെയും പ്രോമിസറി നോട്ടിൻ്റെ ഇഷ്യൂ ചെയ്ത ഇഷ്യൂ ചെയ്യേണ്ട തുക പേബിൾ എമൗണ്ടുകൾ കാണിക്കുന്നതാണ് ബിൽസ് പേബിൾ ബുക്ക് എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ ബിൽസ് പേബിൾ ബുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് പ്രോമിസറി നോട്ട് ഇഷ്യൂ ചെയ്ത
സെയിൽസ് ബുക്ക് പർച്ചേസ് റിട്ടേൺസ് ബുക്ക് സെയിൽസ് റിട്ടേൺസ് ബുക്ക് നാല് ബുക്കുകളാണ് അതുപോലെ തന്നെ ബിൽസ് റിസീവബിൾ ബുക്ക് ബിൽസ് പേബിൾ ബുക്ക് അപ്പോൾ ആറ് ബുക്കുകൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇനി പഠിക്കേണ്ടത് ജേണൽ പ്രോപ്പറാണ് അപ്പോൾ ഈ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ വീണ്ടും കേട്ട് നോക്കുക മനസ്സിലാക്കുക അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം നന്ദി